പണ്ട് ശിവരാത്രി ദിവസം തൃശ്ശൂരിൽ എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് തൃശ്ശൂരിലെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയി മറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള ഒന്നും അല്ല നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ളതെങ്കിൽ ഇത് വളരെ പോസിറ്റീവാണ് ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ആ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാൾ അച്ഛൻ നല്ല നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള ഒരൊത്ത ശരീരമുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രാങ്കോയെ പോലെ ശരീര വടിവുള്ള അച്ഛൻ റോബിനെ പോലെയും വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവരുടെ സ്വഭാവമുള്ള പാർട്ടിയല്ല നല്ല മനുഷ്യൻ സല മനുഷ്യനാണ് ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടി സഭ എതിർത്തിട്ട് പോലും സിറ്റിയുടെ നടുക്ക് ഒരു ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പരിശ്രമിച്ച് വിജയിച്ച അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഡൗൺ ടു എർത്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് എന്നെ പോലെ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എന്നെ അദ്ദേഹം മാലയിട്ട് സ്വീകരിച്ചു ആ മാലയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒരു കുരിശുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു സർ ഈ മാല എൻ്റെ കഴുത്തിലിട്ടത് അങ്ങനെ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ആ കുരിശ് മാറ്റിയിട്ട് എൻ്റെ കഴുത്തിലിടാം അല്ലെങ്കിൽ കുരിശ് മാറ്റിയിട്ട് തന്നാൽ ഞാൻ തന്നെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി എടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഈ കുരിശ് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ല ഒട്ടത് എടുക്കണം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ അദ്ദേഹം എടുത്തു കുരിശ് മാറ്റിയിടട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാളായ അങ്ങക്ക് കുരിശ് മാറ്റി ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങക്ക് അത് അവഹേളനായിരിക്കും വീണ്ടും അത് ഇടണ്ട എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ മതി അങ്ങയോടുള്ള ബഹുമാനത്തോടു കൂടി കുരിശ് മാറ്റി അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടു കൂടി കുരിശ് മാറ്റി റൂമിൽ പോയിരുന്ന ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ മാല എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു പബ്ലിക് ആയിട്ടല്ല റൂമിൽ പോയിട്ട് തന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം യാതൊരു വിധത്തിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തോ വാക്കിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ ഉണ്ടായില്ല നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു ക്ലാസ് എന്താ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ധാർമ്മികത എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തും പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രിൻസിപ്പാളോട് ചോദിച്ചു സാറിന് എന്തും പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യാപകർ ഇരിക്കുന്നതിൽ സന്തോ വിഷമം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എത്ര അധ്യാപകർ ഇരുന്നാലും നൂറ് ശതമാനം സന്തോഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ അധ്യാപകരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫും അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചിലത് ഞാൻ പറയുകയോ ചിലത് ഞാൻ പറയാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല പറയാനുള്ളത് മുഴുവനും പറയും അതിനെനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മിക്കവാറും ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പൂത്ത പൈസയുള്ള വിദേശികളും സ്വദേശികളുമായിട്ടുള്ള എൻ ആർ ഐ അതാണ് വിദേശി നിന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അവരായിരിക്കുമല്ലോ അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസം ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതാണ് സാറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്നും അങ്ങേര് പറഞ്ഞു ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നല്ല മുഖഭാവം ഒരു മിക്കവാറും അച്ഛന്മാർക്കും ബിഷപ്പുമാർക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചൈതന്യം ആ പ്രിൻസിപ്പാളുടെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു സ്പിരിച്വൽ റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുലീനത ഇനി സ്പിരിച്വൽ എന്ന് പറയുന്നതോ ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരു കുലീനത വാക്കുകൾ മുഖഭാവം കണ്ണിൻ്റെ തിളക്കം വാക്കുകളുടെ പ്രയോഗം ചിരി മന്ദസ്മിതം ചിരിയല്ല മന്ദസ്മിതം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങി വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ അധ്യാപകരകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ക്ലാസ് നല്ല രീതിയിൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന് ഉള്ള പരിമിതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു ഡോക്ടർക്കുള്ള പരിമിതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് മൈത്രി കാരുണ്യമാർത്തേഷു പ്രീതിശക്തിയൊരുപേക്ഷണം പ്രകൃതിസ്തേഷു ഭൂതേഷു വൈദ്യവൃത്തി ചതുർവിത ചരകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഡോക്ടർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു നരോ ഹിതാഹാര വിഹാര സേവി സമീക്ഷകാരി വിഷയേഷു അശക്ത ദാദാ സത്യപരാക്ഷമാവാൻ ആപ്തോപസേവി ച മവത്യ രോഗ എന്ന മഹർഷിമാർ പറഞ്ഞ ആയുർവേദത്തിലെ വരികൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു യോഗാദപി വിഷം തീക്ഷ്ണം ഭവേദ് വൈഷജ്യമുത്തമം വൈഷജ്യമപി ദുർയുക്തം ഭവേദ് തീക്ഷ്ണം വിഷം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മരുന്ന് ഔഷധമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു 
ഒരാളെ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോട് കൂടിയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ സാലറി മേടിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ അവരെ അനുവദിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കണോ വേണ്ടി വന്ന തീരുമാനിക്കുന്ന അവരാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല പതുക്കെ മുറിവുറപ്പ് കൂടി കുറച്ച് അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഇവർ നല്ല രീതിയിലിരുന്നു ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ക്ലാസ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യാപകർ അവരവരുടെ ക്ലാസ്സിനാവുമ്പോൾ പോയി പിന്നെ രണ്ട് അധ്യാപകരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ രണ്ട് അധ്യാപകരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിനകത്തിരുന്ന് ബോൾട്ട് ഇട്ടു അകത്ത് എന്നിട്ട് ഈ ഡോക്ടർമാരാവാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെയൊക്കെ തണ്ടും അഹങ്കാരവും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഫയർ ചെയ്തു നിങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ ലൈസൻസ്ഡ് മർഡറേഴ്സ് ആണെന്നാണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടി ഡോക്ടർ ആവുന്നവരാ ആവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവരായിരുന്നു ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ ബോൾട്ട് തുറന്നു ഇവർ ശാന്തമായിട്ടിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് കുറേ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരെ ശരിയാക്കാൻ ഇതുപോലെയുള്ള വാക്കുകളും വരികളും ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് അധ്യാപകരായിട്ട് വേണ്ടത് അവർക്ക് പലപ്പോഴും പറ്റാതെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടറിയോ കോടി അമ്പത് ലക്ഷം എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഒരു കോടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അഡ്മിഷന് ഇവിടെ ചേർന്നപ്പോൾ ഈ നൂറ് കോടി രൂപ മുടക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജും ആശുപത്രിയും നിലനിൽക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മേടിച്ച പൈസ കൂടി ആധാരമായതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രൊഫസേഴ്സിനും ടീച്ചേഴ്സിനും പ്രിൻസിപ്പാളിനും നിങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെടാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ നിങ്ങളുടെ പൈസ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ പൈസ കൊണ്ട് ലോൺ വീട്ടുന്ന ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിനും ആശുപത്രിക്കും നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കടപ്പാടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറയുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കടപ്പാടും ഇല്ല ഞാനിവിടെ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ശിവരാത്രി ദിവസം ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കടപ്പാടും ഇല്ല എൻ്റെ വിഷയത്തോടും എനിക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തോടും ധാർമ്മികത പുലർത്താനുള്ള ഒരു കടപ്പാട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഉള്ളൂ ഇന്നലെ വരെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇനി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്നെ റോട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടാലും എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ പ്രിൻസിപ്പാൾ അച്ഛൻ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഗ്ലോറി ഭാരതത്തിന് ലഭിച്ച ഒരു പ്രിയ പുത്രനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ ക്ലാസ് എടുത്ത് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നത് ഇതിനേക്കാൾ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവം ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാ